Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Με λένε Λόρα Ιωάννου και είμαι αρχισυντάκτρια ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Α και διευθύντρια σύνταξη στο ραδιοφωνικό σταθμό του Α. Σήμερα βρίσκομαι εδώ κοντά σα ω συντονίστρια τη τελευταία σειρά συζητήσεων in discussion with, με την οποία ολοκληρώνεται ο κύκλο των ψηφιακών συνεντεύξεων στο πλαίσιο τη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Απόψε θα συζητήσουμε με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μια διεθνή Ελληνίδα με σπουδαίο έργο στου τομεί του ανθρωπισμού, τη παιδεία, του πολιτισμού αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χάρη στι δικέ τη πρωτοβουλίε έχουν σωθεί χιλιάδε παιδιά από καρκίνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το έργο τη αναγνωρίζεται διεθνώ. Καλησπέρα σα, κυρία Βαρδινογιάννη. Καλησπέρα σα. Είναι... Να χαίρομαι πάρα πολύ που σα γνωρίζω. Είναι τιμή μου και μεγάλη μου χαρά που θα συζητήσουμε απόψε μαζί. Και για μένα. Ιδιαίτερη μεγάλη χαρά και τιμή. Η συζήτηση με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη έρχεται όχι τυχαία να σφραγίσει τη λήξη της ελληνικής προεδρίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Η ελληνική προεδρία ρίχνει αύριο, αύριο αυλαία, έχοντας ως παρακαταθήκη της τη διακήρυξη των Αθηνών. Πριν από λίγα 24 ώρα, ακούσαμε την πρόεδρο τη Δημοκρατία, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον, αλλά και τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, να στέλνουν παντού το μήνυμα ότι όλοι πρέπει να περιφρουρούμε τη δημοκρατία. Φάρο τη οποία παραμένει η Σύμβαση τη Ρώμη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπογράφτηκε 4 Νοεμβρίου του 1950. Υπό αυτήν την έννοια, η παρουσία της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη σήμερα μαζί μας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί, διότι το έργο και η προσωπικότητά της ενσαρκώνει το πνεύμα της ελληνικής προεδρίας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κυρία Βαρδινογιάννη, αν και όλοι τη γνωρίζετε. Πρόσφατα βραβεύτηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα, την ύψιστη διάκριση στον χώρο της προσφοράς και του ανθρωπισμού. Είναι η μοναδική Ελληνίδα που κατέχει το μεγαλόσταυρο του τάγματος της ευπίας που της απένιμε το Σεπτέμβριο του 2020 η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO από το 1999 και είναι πρόεδρος των Σωματείων Ελπίδα, Όραμα Ελπής και του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συνέντευξη με αυτήν τη σπουδαία προσωπικότητα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο τη Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Με ιδιαίτερη χαρά σα καλωσορίζω στον δέκατο και τελευταίο κύκλο συζητήσεων στα πλαίσια τη Προεδρία τη Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη Ελληνική Προεδρία, η οποία διοργανώθηκε κάτω από δύσκολε συνθήκε. Από την πρώτη στιγμή. Καταλάβαμε ότι θα έπρεπε στην περίοδο της πανδημίας όχι μόνο να ασχοληθούμε πολιτικά με αυτή, αλλά να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να περάσουμε το μήνυμά μας και να αγκαλιάσουμε τις διαφορετικές απόψεις μέσα σε μια μεγάλη, πολύ πλατιά θα έλεγα, συζήτηση που έγινε στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε ένα δύσκολο στόχο και πολιτικά να έρθουμε κοντά, αλλά και να ενώσουμε τις ανησυχίες μας. Η Προεδρία μας ασχολήθηκε με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίοδο της πανδημίας και αφήνει πίσω ως κληρονομιά της την διακήρυξη των Αθηνών, η οποία μαζί με τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για την Ιστορία αποτελούν τις δύο κορυφαίες αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για, τα, για το μέλλον. Και βέβαια η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα κείμενο το οποίο και σήμερα αλλά και αύριο όταν ενσκύψει μια καινούργια πανδημία θα μπορέσει να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε να μπούμε σε μια περίοδο παραθεταμένου lockdown και περιορισμών με σεβασμό όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Σε αυτό το, τη μεγάλη διαδρομή Πολλές και λαμπρές προσωπικότητες από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ήρθανε και μιλήσανε σε μας εδώ, δικτυακά, στην Αθήνα. 
Μίλησε ο Γάλλος συγγραφέας και ακτιβιστής, ο κύριος Μπερνάρ Ενγκλή Λεβί, ο καθηγητής ιστορίας και ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Yale, ο κύριος Φρανκ Σνόντεν, ο καθηγητής κλασικών σπουδών και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του, Στρα... του Stanford, ο κύριος Τζοσάια Ομπερ, ο Γάλλος πολιτικός επιστήμονας, ο Μπενζαμίν Χαντάτ, η καθηγήτρια βιοειθική στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζηρίχης, η κυρία Έφη Βαγενά, η συγγραφέας και πρόσφατα ελληνοποιήθησα η κυρία Βικτόρια Χίλσο που έχει γράψει για τη Σπιναλόκα και ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Yale, ο κύριος Νίκολας Κριστάκης, όπως και ο κύριος Λουτσιάνο Φλωρίδη, καθηγητής φιλοσοφίας, ιδιαίτερα των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αυτός ο κύκλος των συζητήσεων ξεκίνησε με την επιστήμη και ξεκίνησε με την επιστήμη δίνοντας το λόγο στον Έλληνα επιδημιολόγο, τον γνωστό σε όλους μας κύριο Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής όλης της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτός ο κύκλος, παρότι ξεκίνησε από την επιστήμη, θέλει να κλείσει με την ελπίδα. Θέλει να κλείσει με την ελπίδα και το περίσευμα καρδιάς. Και δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο πρόσωπο που να εσαρκώνει τόσο την ελπίδα, όσο και το περίσευμα της αγάπης και της καρδιάς από την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία δεν είναι απλά ε, πρέσβυρα καλή θέληση της UNESCO ή ένα πρόσωπο που έχει τιμηθεί με πάρα πολλά παράσημα από πάρα πολλές χώρες και οργανισμούς και βεβαίως από το παράσημα, το μεγαλό σταυρό του τάγματος της τιμής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά και βέβαια μια προσωπικότητα που διακρίθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με το βραβείο του οργανισμού Νένσολ Μαντέλα που βάζει πολύ ψηλά τον πύχη για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια θα πρέπει να ασχοληθεί στο μέλλον με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τους. Κυρία Βαρδινογιάννη, πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος, μία σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, που έχει αφιερώσει τη ζωή της μέσα στα πλαίσια της ελπίδας, το να δώσει ελπίδα σε χιλιάδες οικογένειες. Και έχει καταφέρει, ξεκινώντας από το μηδέν, να οργανώσει κάτι πρωτοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα, να οργανώσει την αντικαρκυνική προστασία του παιδιού στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η ελπίδα είναι αυτό το οποίο μας συντροφεύει και στο οποίο καταφεύγουμε σε όλες τις δύσκολες στιγμές, είναι νομίζω πολύ σημαντικό να κλείσουμε αυτό το κύκλο στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας μέσα από τα λόγια της κυρίας Βαρδινογιάννη. Θέλω λοιπόν όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε την πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε στη φίλη και δημοσιογράφο, στη Λόρα Ιωάννου, η πρόεδρος του Ιδρύματος Ελπίδα και πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, δίνοντας σε όλους μας μία νότα αισιοδοξία στις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Κυρία Βαρδινογιάννη, όλη σας η δραστηριότητα βρίσκεται, θα έλεγα, στην καρδιά του θέματος που απασχόλησε την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πώς δηλαδή θα καταφέρουμε να προστατευτούν η ανθρώπινη ζωή και η υγεία μέσα στην πανδημία με σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχετε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, θα πω μία μόνο, Ανάμεσά τους, λοιπόν, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λέμε την αλήθεια στην εξουσία. Σε συνεργασία με το κέντρο Robert Kennedy for Human Rights, με στόχο να γαλουχηθεί η νέα γενιά, να σέβεται και να διαφυλάτει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε πως ο σεβασμός των, ατομ... των ατομικών δικαιωμάτων κινδυνεύει τώρα εξαιτίας αυτών των περιοριστικών μέτρων. Αρχικά... Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και εσά προσωπικά, κύριε Ιωάννου, για την ευκαιρία να συμμετάσχω στι σημαντικέ πρωτοβουλίε που το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει στο πλαίσιο τη Ελληνική Προεδρία, του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, 
Μια Προεδρία που η χώρα μα ανέλαβε κάτω από αντίξωε συνθήκε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η πανδημία έχει αλλάξει τον κόσμο όπω το γνωρίζαμε παλιά, απειλώντα τα θεμέλια των κοινωνιών μα. Βιώνουμε πρωτόγνωρε καταστάσει και τα μέτρα που λαμβάνονται είναι δύσκολα αλλά απαραίτητα. Προφανώ, ατομικέ ελευθερίε και δικαιώματα, όπω λόγω χάρη η ελευθερία τη μετακίνηση, το δικαίωμα του συνέρχεστε ή η ελεύθερη συμμετοχή στην επαγγελματική και οικονομική ζωή, έχουν περιοριστεί. Τα δικαιώματα αυτά όμω αποτελούν τον πυρήνα ενό δημοκρατικού πολιτεύματο και προστατεύονται από το Σύνταγμα αλλά και από διεθνεί συνθήκε. Τα περιοριστικά αυτά μέτρα όμω ελήφθησαν για να προστατευτούν η ζωή και η υγεία. Τα υπέρτατα αυτά αγαθά τα οποία οφείλει να προστατεύει η πολιτεία. Ο σεβασμό τη ζωή και τη υγεία είναι στην πραγματικότητα σεβασμό στον ίδιο τον άνθρωπο. Και νομίζω πω αυτό δεν είναι απλά νομική υποχρέωση, αλλά κάτι παραπάνω από ένα ηθικό καθήκον ανθρώπινη αλληλεγγύη και πρέπει να γίνει σεβαστό από όλου του πολίτε και την πολιτεία. Σημασία έχει η ζωή και οι ελευθερίε μα να επανέλθουν πλήρω στο επίπεδο που βρίσκονται πριν. Που βρίσκονταν πριν από την πανδημία. Και όσον αφορά τη χώρα μας, δεν νομίζω να έχει κανείς αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί. Κυρία Βαρδινογιάννη, Αυτή είναι. σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά, διότι έρχεστε σε επαφή με τους νέους και μέσω του προγράμματος και μέσω όλων των πρωτοβουλειών σας. Και θα ήθελα έτσι πραγματικά να, μου, να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι βιώνουν οι νέοι αυτόν τον περιορισμό στις ελευθερίες τους. Έτσι, γιατί οι νέοι, η αλήθεια είναι... Είναι αυτό που λέμε βράζει το αίμα τους. Ξέρετε, είναι σκληρό αυτό το που τους επιβάλλει η πανδημία. Να μείνουν στα σπίτια, να μην είναι στο φυσικό τους χώρο, τις τάξεις ή τα αμφιθέατρα. Αυτό ζητάμε στην ουσία σήμερα από τους νέους. Και αυτό είναι πολύ επώδυνο. Σίγουρα υπάρχουν επιπόλαιες συμπεριφορές. Όμως θέλω να πω και πως πιστεύω πάρα πολύ στη νέα γενιά. Βλέπω άλλωστε και τη μεγάλη ευαισθησία του στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τι δράσει που υλοποιούν στο πλαίσιο του προγράμματό μα. Πιστεύω πω χρειάζεται μια σπίθα για να του κινητοποιήσουμε. Μια σπίθα αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Είδαμε πω το Μάρτιο όχι μόνο οι νέοι, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία τα κατάφερε. Αλλά γι' αυτό και εγώ τώρα πιστεύω ότι μπορούμε και τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και μια και μιλάμε για τη νέα γενιά. Θα ήθελα, κυρία Βαρδινογιάννη, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα και να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Ε, είδα μία πρόσφατη έκθεση της UNESCO, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία επισημαίνει τον κίνδυνο να έχουμε στην πραγματικότητα μία χαμένη γενιά. Να αναφέρω μόνο ένα στοιχείο της έκθεσης. Ένα δισεκατομμύριο παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός σχολείου. Ενώ είναι εκατομμύρια τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση ούτε στην τηλεεκπαίδευση, ούτε στις νέες τεχνολογίες, διότι η μοίρα τους θα έφερε έτσι να γεννηθούν σε μια φτωχή οικογένεια. Δεν είναι όλα τα παιδιά, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ούτε και όλες οι κυβερνήσεις. Θέλω να μου πείτε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Φοβάμαι πως μετά τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται καθημερινά, αυτή ίσως να είναι η επόμενη πιο τραγική συνέπεια αυτής της πανδημίας. Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός σχολείου, φοιτητές εκτός πανεπιστημίου και βέβαια τα παιδιά που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα πλήττονται ακόμα περισσότερο, καθώς δεν έχουν καν πρόσβαση σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια χαμένη γενιά. Η ευθύνη μας απέναντι στο αύριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Να βρεθούν νέοι αποτελεσματικοί τρόποι στην εκπαίδευση, να επενδυθούν σημαντικά κονδύλια σε αυτή την κατεύθυνση. Και το πιο ουσιαστικό απ' όλα για μένα πρέπει να εργαστούν όλοι μαζί ω κοινωνίε, ώστε η απομόνωση να μην γίνει αποξένωση. Μέσα από την πανδημία, οι ανθρώπινοι δεσμοί, οι ουσιαστικέ ανθρώπινε σχέσει πρέπει να βγουν πιο δυνατέ. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, νέοι και μεγαλύτεροι. Στο πλαίσιο των διεθνών επαφών μου, μαζί με πολύ σημαντικέ προσωπικότητε, με του οποίου έχω την τιμή να συνεργάζομαι, όπω ο πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, κ. Γκόρντον Μπράουν, και ο Νομπελίστα Ειρηνή Καϊάλε Σατιάρτη, έχουμε συνυπογράψει διεθνεί εκκλήσει, με τι οποίε ζητάμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη τη παιδεία και για τη νέα γενιά. Θα. 
Θα ήθελα να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Έχετε επιλέξει το όνομα «Ελπίδα» να δώσετε στον σύλλογο που έχετε δημιουργήσει και στον οποίο έχετε αφιερώσει ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής και του έργου σας στον τομέα της, στον τομέα της υγείας και συγκεκριμένα στον παιδικό καρκίνο. Δεν υπάρχει κάτι πιο ευαίσθητο από αυτό το θέμα, τον παιδικό καρκίνο. Φτιάξατε υποδομές υγείας. Να αναφέρω την Ογκολογική Μονάδα Παιδών και έχετε προωθήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών με στόχο να μην υπάρχουν σύνορα σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι που λέγεται υγεία. Και θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τώρα, εν μέσω πανδημίας, το θέμα της πρόσβασης κάτω από τις συνθήκες τις ασφικτικές και τις περιοριστικές που δημιουργεί η πανδημία, κυρία Βαρδινογιάννη. Η πανδημία λειτουργήσε σαν ένας μεγενθυντικός φακός. Ανέδειξε τις αδυναμίες των κοινωνιών μας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο για να κινηθούμε άμεσα και συντονισμένα. Και βέβαια δεν υπήρχε ικανοποιητικό δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύναμους. Αυτή τη στιγμή, αυτό που επήγει είναι να υπάρξει διεθνή συνεργασία. Αφενός για την ανακάλυψη του εμβολίου, αφετέρου για την δωρεάν διάθεσή του σε όλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διεθνεί εκκλήσει που είχα την τιμή να συνυπογράψω με αρχηγού κρατών και νομπελίστε, όπω ο Μοχάματ Γιούνε, ζητάμε το αυτονόητο. Α, ανταλλαγή επιστημονικών στοιχείων ανάμεσα στα κράτη, συζητήσει με μεγάλε φαρμακευτικέ εταιρείε και συμφωνίε να διατεθεί δωρεάν και σε όλου το εμβόλιο, στήριξη τη μαζική παραγωγή του εμβολίου και βέβαια επιπλέον προσλήψει σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χαίρομαι, γιατί βλέπω πως ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν γίνουν αυτά, τότε το εμβόλιο θα αποτελέσει ένα προνόμιο για τους λίγους. Αν όμως δεν εμβολιαστούν όλοι, τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται. Αυτό είναι και το μήνυμα αυτής της κρίσης που δοκιμάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Η πανδημία δεν κάνει κανένα σύντος διάκριση, είτε το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, Είτε χαρόμαστε και όλοι μαζί. Και εδώ θα ήθελα η κυρία Βαρδινογιάννη, γιατί πάμε σε ένα πολύ έτσι για μένα ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο αναδεικνύεται με την πανδημία, αλλά θα έλεγα ότι είναι και μια χίλιο πτέρνα και τη δική μα χώρα, αλλά και άλλων. Και αναφέρομαι στην αλληλεγγύη. Και θέλω να σα ρωτήσω, γιατί η πανδημία μα αγγίζει όλου και σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, αλλά και ατομικά. Και τώρα βλέπω ότι καλούμαστε να επιλέξουμε αν θα πάρουμε το δρόμο της αλληλεγγύης και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο ή αν τελικά πάρουμε το δρόμο του να ταμπουρωθεί ο καθένας στον εαυτό του και να κοιτάξει αυτό που λέμε πώς μπορεί να επιβιώσει. Δεν νομίζω πως υπάρχει δίλημα. Είναι μάλλον ένας μονόδρομος. Αυτή η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο συλλογικά με αλληλεγγύη και έγνοια για το διπλανό μα. Προσωπικά το βίωσα πολύ έντονα τελευταία. Μέσα από όλε μου τι επαφέ σε αυτό το διάστημα, ένιωσα να γεννιέται ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Το Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, ω πρόεδρο του επαιτειακού έτου ε, Θερμοπύλε Αλαμίνε 2020, ανακοίνωσα πω το μεγαλύτερο μέρο των κονδυλίων του Ιδρύματό μα θα δοθεί για τη στήριξη επαθών ομάδων ε, ανά την Ελλάδα και όπω έγινε. Ξέρετε πόσα μηνύματα δέχτηκα από συνανθρώπους μας που ήθελαν και εκείνοι να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να βοηθήσουν, να είναι παρόντες και να στηρίξουν εκείνο που είχε ανάγκη. Αμέτρητα. Αυτό για μένα λέει πολλά. Είναι μια ελπίδα για το αύριο. Και αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια ως παρακαταθήκη, είναι ακριβώς αυτό το κύμα ελληλεγγύης που αναπτύχθηκε. Πραγματικά, το πιστεύω. Και τώρα που λέτε παρακαταθήκη, θέλω να πάω και σε μια άλλη παρακαταθήκη την οποία καλείστε να διαφυλάξετε εσείς. Πρόσφατα τιμηθήκατε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Γενικό Γραμματέα της, τον κύριο Κουτιέρες, με τον βραβείο Νέλσον Μαντέλα. Να θυμηθούμε λοιπόν τώρα, γιατί εσείς καλείστε να διαφυλάξετε ζωντανή αυτή την παρακαταθήκη, τι είδους αγωνιστής ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάτω από πόσο αντίξωες συνθήκες κατάφερε να τα υπερασπιστεί ο ίδιος. Θα ήθελα να μου πείτε πώς νομίζετε πως αυτό το παράδειγμα της εμβληματικής προσωπικότητας μπορεί να αποτελέσει ένα στήριγμα τώρα σε όσα δύσκολα βιώνουμε, κυρία Βαρδινογιάννη, και δεν είναι και λίγα για να είμαστε ειλικρινείς. 
Η προσωπικότητα του Νέσον Μαντένα, Μαντέλα αποτελούσε ανέκαθεν για μένα φωτεινό παράδειγμα και φάρος ολόκληρη τη ζωή μου. Έχω ασχοληθεί πολύ με το έργο του και μέσα από την UNESCO, όπου ήταν και ο ίδιος πρέσβος και αλληστελήσεως. Έχω πάντα κοντά μου το βιβλίο του με τις επιστολές που έστειλνε μέσα από τη φυλακή, όπου πέρασε 18 ολόκληρα χρόνια, σε ένα κελί τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και στις επιστολές αυτές που έγραφε για την οικογένεια και τους συνεργάτες του, διαβάζει κανείς μόνο την ελπίδα και την πίστη στον αγώνα και στα πιστεύω του. Υπάρχει πιο σπουδαίο μήνυμα από αυτό. Ποτέ δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Ακόμα και μέσα από, τα πιο, από το πιο βαθύ σκοτάδι υπάρχει το φως, υπάρχει ελπίδα. Και με αυτή την ελπίδα, με αυτή την τελευταία σας φράση, θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχαριστήσω και εκ μέρου όλων για την προσφορά σας σε μια σειρά από τομείς που τώρα ξέρετε, στην περίοδο της πανδημίας, γίνονται όλο και πιο επίκαιρα αυτά τα ζητήματα, διότι βλέπουμε και το πώς δυσκολεύονται οι άνθρωποι, τα παιδιά, πολλές κατηγορίες, ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, ακόμα και να τα βγάλουν πέρα. Κάτι το οποίο, για το οποίο μάλλον εσείς αγωνίζεστε τώρα δεκαετίες. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σε αυτόν τον κύκλο συζητήσεων. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μου δώσατε αυτή πραγματικά την ευκαιρία να μιλήσω για θέματα που με απασχολούν. Είναι στιγμές που ξυπνάω τη νύχτα και τα σκέπτομαι και δεν μπορώ μετά να ξανακοιμηθώ. Γιατί έχω την έννοια των συνανθρώπων μου. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να συμβάλλω έστω και έτσι με αυτό το μικρό, το μικρό τρόπο να, να, και εγώ να συμβάλλω σε αυτό το σπουδαίο έργο που ξεκινήσατε να κάνετε. Και να ευχαριστήσουμε και τους συμπολίτε μας που μας είδαν ήταν η συνέντευξη και η συζήτηση, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, ήταν σε ένα τελείως διαφορετικό ύφος με την κυρία Μαριάννα Βαρδενογιάννη. Γεια σας.